Hallo, ich bin der Nico und ich begrüße euch auf meinem Kanal, der Pusterfuchs. Und heute machen wir ein ganz spontanes Video, denn der Herbst hat uns voll im Griff. Es hat die letzten Tage immer nur äh, geregnet und gestürmt und jetzt, ihr seht, die Sonne scheint. Muss ich mal spontan sein. Ich habe eigentlich nichts geplant. Also werden wir mal einfach so übers Gelände gehen. Wir machen einen schönen Hofrundgang. Ich zeige euch ein bisschen was und erzähle euch ein bisschen was, was mir noch so einfällt, was die letzten Tage passiert ist. Und wenn ihr das sehen wollt, bleibt ihr dran. Und wenn ihr sowas öfter sehen wollt, lasst gleich mal ein Abo da. Also, Feuer frei, wir legen los. Das heutige Video wird euch präsentiert von der Firma Hisea. Und ihr seht, Hisea, ein Hersteller von vernünftigen Stiefeln. Für mich ganz, ganz wichtig hier bei meiner täglichen Arbeit auf dem Hof trage ich etwa so zwei Stunden lang. Immer vernünftiges Schuhwerk muss ich da haben. Ne? Also gerade jetzt in der nassen, kalten Jahreszeit ist es wichtig, dass ich da keine nassen Füße bekomme. Und da hat Hisea ein gutes Produkt auf dem Markt. Und nicht nur diesen Stiefel, sondern auch Stiefel für viele, viele andere Bereiche. Ob das die Jagd ist, ob das das Fischen ist. Einfach Camping oder einfach mal einen schicken Schuh. Guckt einfach mal auf die Internetseite von Hisea. Ich lasse euch gerne mal einen Link da. Da ist für jeden was dabei. Für die Frauen, für die Männer, für die Kinder. In verschiedenen Designs. Natürlich alle Größen, die ihr braucht. Ne? Dieser Schuh, muss ich sagen, hat mich sehr, sehr begeistert. Die Passform der, der, der Schuhsohle ist super, ist auch super rutschfest. Ich persönlich habe ja sonst immer Probleme, weil ich ja selber Plattfüße habe. Naja. Und, ähm, aber super bequem, so nach den ersten Malen tragen. Und was für, bei diesem Produkt ganz, ganz klasse ist für mich persönlich, dieser Schaft aus Neopren, der passt sich super meinen Waden an. Ich habe äh, sehr, sehr kräftige Waden, kommen in viele Stiefel gar nicht rein. Aber diese Neopren-Schäfte hier, echt, echt super. Ne? Und natürlich durch das Neopren, die sind atmungsaktiv und sie sind auch gefüttert, diese Stiefel, so dass ich im Winter keinen kalten Fuß bekomme. Ja, und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr begeistert von. Kann ich gut und gerne weiterempfehlen. Und weil ich so begeistert davon bin, kann ich euch auch gerne den Rabattcode da lassen. Und zwar unter dem Rabattcode Stiefel15 bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Käufe bei Hisea. Schaut einfach auf der Internetseite vorbei. Ich lasse euch auch gerne noch den Link in der Videobeschreibung da. Und wenn ihr euch die Stiefel holt, wünsche ich euch viel Spaß damit. Kommt gut durch die nasse und kalte Jahreszeit damit. So, ihr seht schon, hier steht noch meine Leiter, weil ich musste letztens erstmal aufs Dach hier ein paar Sachen noch äh, flicken, damit mir das im Winter und im Herbst nicht alles reinregnet, wo wir am Gewächshaus vorbeikommen. Ja, schauen wir mal rein. Sieht natürlich jetzt schon ein bisschen vermoost aus hier draußen. Man kann gar nicht reingucken. Und hier drin sieht es sehr verwildert aus. Ihr seht, da hängen noch die letzten Gurken und die letzten Tomaten. Ja, damit habe ich auch noch einiges auf dem Plan. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video von, was ich damit mehr mache. Also, und dann mache ich, wenn ich das alles rausgeräumt habe, natürlich das ganze Winterfest. Jo, weiter geht's. Ja, hier meine beiden genießen auch gerade, dass ein bisschen Sonne ist. Die haben zwar ihre Regenkeps an, aber zum Glück regnet es ja heute nicht. Aber die saugen sich sonst immer hier so ein bisschen ein. Und deswegen laufen jetzt auch gerade die Enten nicht über den Hof hier, weil ich eben die beiden Hunde bei habe. Das verträgt sich beides nicht. So, wir gehen mal ran hier. Ihr seht mein Außengelände für die Perlhühner und Hühner. Ich denke mal, wenn wir ins Gelände reingehen, kann ich euch das alles ein bisschen besser zeigen. Ja, hier die kleine Voliere ist gerade frei. Da kommt jetzt demnächst erstmal noch ähm, der Zuchtstamm rein. Den werde ich jetzt na, diesen Monat vielleicht schon zusammenstellen. Ich schaue mal, zeige ich euch dann auch noch, äh, was ich da an Hühnern zusammenstellen werde. Mal gucken, ob ich euch noch ein paar Hühner zeigen kann, wie jetzt wie die rangewachsen sind von diesem Jahr. So, jetzt kommen sie alle hier, oder ein Großteil. Alles, was so rötlich-braun ist, ähm, die sind fast alle von diesem Jahr. Ich werde auch noch einige weg verkaufen hier. Zum Beispiel diesen hier, ähm, den Hahn. Den, der könnte zum Beispiel auch noch weg. Ähm, das war noch ein Junghahn, aber der hat natürlich schön die Araukaner Gene mit drin. Das gefällt mir gut. Ja, diese Henne hier zum Beispiel, ähm, die werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall für die Zucht verwenden, weil da ein paar Gene drin sind, die ihm gut gefallen. Ihr seht, die ist ein bisschen dunkler, also ist das Semani mit drin. Die hat Federn an den Füßen, ist noch ein bisschen. Äh, Marans mit drin und ansonsten gefällt mir die Farbe eigentlich ganz gut. Ja, schauen wir mal hier weiter rum. Hier dieser Hahn, der, der ist, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, der ist ja auch von dem Schlupf vom 24.12. letzten Jahr. Und er hat sich gut gemacht hier. Äh, viele, viele meiner äh, Hühner sind jetzt gerade noch in der Mauser. Auch dieser Hahn, der Mauser gerade, wenn man genau hinguckt im Genick, ähm, schiebt er gerade noch ein paar Federkiele durch. Ja, meine Perlhühner. Da bin ich auch sehr, sehr zufrieden dieses Jahr mit. Ich habe jetzt gerade ein ganzes Teil verkauft. 
Ne, also noch sind welche da, wenn, wir, wenn jemand welche haben will, einfach anschreiben. Natürlich verschicken kann ich keine Tiere. Das muss natürlich alles abgeholt werden. Und <lacht> gleich ein Tipp am Rande. Ich habe meine Hühner ja alle abgenetzt hier. Hier fliegt nichts raus. Ne? Die sind dementsprechend auch alle nicht äh, äh, von den Flügeln her. Gestutzt brauche ich jetzt gerade nicht. Ne? Ansonsten habe ich da ja auch ein Video, wie ich da die Flügel bestutze. Das kann ich euch gleich hier nochmal da lassen. Ne? Und ansonsten hier die Perlis. Ja, da ist wie mit Rosenkohl. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ne? Ich finde die ganz klasse hier bei mir im Außenbereich. Ja, kann ich die erhalten, weil die Lautstärke die ist nicht so schlimm. Ich finde, an sich machen die weniger Krach, als wenn ich jetzt hier 10 Hähne zu stehen habe. Ne? Ah, jetzt ist natürlich überall Motsche, ganz klar. Ne? Jetzt die Tage nur geregnet, geregnet, geregnet. Ne? Ja, so sieht sie erstmal hier bei mir im Außenbereich aus. Seht ihr diesen Hahn hier? Das ist auch noch sozusagen Junghahn. Ähm, der ist ein bisschen dunkler als der andere vorher, aber ist der Vollbruder auch am 24.12. geschlüpft. Und hier seht ihr auch im Nacken- und Halsbereich, dass der gerade am Mausern ist noch. Ja, deswegen sieht er vielleicht auch ein bisschen struppelig aus. Der sieht in einem Monat vielleicht ganz anders aus. Auch hier diese Hände, ein bisschen gerupft, auch in der Mauser. Ja, also da macht euch auch keinen Kopf, wenn eure Tiere mal ein bisschen äh, gerupft aussehen. Ja, das ist ganz normal, dass die ihre Federn auch mal loswerden und dann eben durchmausern. Ne? Und ich freue mich gerade total, dass wir heute ein bisschen Sonne haben hier und die Tiere auch ein bisschen Sonne genießen können. Ne? Ansonsten, dieser Hahn, den habe ich auch für die Zucht verwendet. Da bin ich sehr froh, dass ich den noch habe. Der hat auch noch einen Vollbruder. Den muss ich jetzt muss demnächst mal ein bisschen behandeln. Der hat ein bisschen Kalkbeine. Vielleicht machen wir noch mal ein extra Video zu, ob das funktioniert. Da will ich mal einige Sachen testen, ne, was da am besten hilft. Ja, gehen wir mal weiter rum. Ja, und auch obwohl ich keinen grünen Daumen habe, versuche ich natürlich mal einige Sachen. Hier habe ich zum Beispiel noch äh, ja, Tomatenpflanzen stehen. Das wird jetzt alles nichts mehr. Zwischendrin sind auch noch ein paar Peperoni-Pflanzen da. Es ist rot, was zu sehen. Das muss natürlich jetzt alles abgeerntet werden. Das, das wird nicht mehr wirklich reif. Ja, muss ich gucken. Vielleicht mache ich euch doch noch ein kleines Video, was ich damit noch alles so mache. Auf jeden Fall will ich euch dieses Jahr vielleicht noch mal zeigen, wie ich denn meine Peperonis einlege, das ist vielleicht mal ganz interessant. Wie gesagt, ich habe da keinen grünen Daumen. Alles, was hier steht, ähm, da habe ich eigentlich nur versucht, äh, das war eigentlich nur ein Test, ob der Kompost gut ist, den ich da verwendet habe. Weil ich dies Jahr neuen Kompost hergestellt habe für mich jetzt, weil ich mich im Frühjahr mit der Pflanzerde so angemeiert habe. Hier auch nochmal, ne? also hier habe ich auch nochmal Tomaten noch. Das wird alles natürlich nicht mehr reif, das muss jetzt abgeerntet werden, vielleicht ein bisschen nachreifen lassen, vielleicht kann ich noch was von machen. Ja, so sieht momentan mein Reitplatz aus. Schön zugewachsen gerade. Wird gerade nicht so viel gemacht, weil, äh, ja, ihr seht, hier steht das Wasser auch. Ne? Also wird auch nur sporadisch noch von meinen Reitmädels genutzt. Ich selber reite ja gar nicht mehr. Ja, und dann hier habe ich eben auch meine Jungvogelvoliere, sag ich mal dazu. Da hatte ich ja bis vor kurzem noch wieder ein paar Klucken drin. Die nehme ich jetzt immer zum Entplucken. Ne? Also dann kommen sie drei, zwei, drei Tage hier rein. Dann ist da ja Ruhe im Karton. Gehen wir mal rüber, können wir mal schön auf die Hangkoppel gucken. Ich habe ja gesagt, wir machen Rundgang und das ist auch wirklich äh, ganz spontan jetzt nur. Und wenn ich jetzt so auf meine Koppel gucke, dann denke ich, habe ich hier nächtlichen Besuch. Könnt ihr das sehen? Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall sehr, sehr geil, dieser Hang hier. Weil Hang, ne, Schräge, hast du kein Stauwasser, also ähm, habe ich hier eigentlich keine Modder. Aber ich muss jetzt mal gucken gehen auf meine Koppel, wer hier mich so nachts besucht. Gehen wir mal hin, das sieht hier alles so umgeflücht aus. Und das sieht doch, das sieht doch ganz danach aus, dass meine Pferde hier nächtlichen Schweinebesuch haben. So was. Ja. Haha. <lacht> Na gut, wollen wir mal sehen, dass das nicht überhand nimmt hier mit den Schweinchen. Naja, aber ansonsten ist die Koppel wirklich gut hier. Bin ich sehr mit zufrieden. Die ganzen Weiden, die man hier im Untergrund sieht, die habe ich alle gepflanzt. Ne? Schön am Bach lang. Wunderbar. So haben die nämlich im Sommer, die beschatten so ein bisschen den Hang hier, haben meine Pferde immer eine schöne Schattenmöglichkeit, damit sie nicht in der, in der pralle Sonne stehen müssen. So, gehen wir mal ein Stückchen weiter über den Hof. Hier mein Pferdchen, denen geht es noch gut. Ähm, ich habe sie jetzt auch noch nicht eingedeckt, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind. Die haben beide schon gut Winterfell gekriegt und sehen schön dreckig aus, so wie das ist eben dem, bei dem Wetter. Ja, das Paddock ist, es sieht ein bisschen feucht aus, ist aber so vom Boden 
sehr hart hier und weil es alles schräg ist, läuft das Wasser gut ab. Also die stehen nicht doll in der Motsche. Und hier am Freshstand haben die ringsrum, äh, ja, ist asphaltiert, sage ich mal, so dass sie da nicht in der Modder stehen. Äh, macht sich immer ganz gut. Ihr seht hier, kleinen Unterstand haben sie auch, die nutzen sie auch ganz gut. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ja, kleinen Blick in den Stall vielleicht noch. Ja, ein bisschen zugemüllt noch, weil ich die Pferde jetzt noch nicht drin habe. Aber ich habe natürlich schon vorbereitet hier frisches Einstreu und Heu haben sie schon in der Raufe, dass wenn schlecht Wetter ist, dann kann ich die immer gleich reinstellen. Ja. Ja, und ihr seht mit diesen Eckraufen bin ich super zufrieden. Die sind jetzt hier schon, na, so lange wie ich den Stall jetzt hier habe, also zwölf Jahre glaube ich, habe ich diesen schon hier drin. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja, gut, weiter geht's. Ja, gucken wir mal hier rein, wo ich Heu und Stroh habe. Ihr seht, hier vorne habe ich gerade einen Ballen Gerstenstroh und da hinten noch Ballen Heu. Also so brauche ich auch bei Schlechtwetter nicht raus. Hier meine, meine lebendigen äh, ja, Mäusejäger, ne? die kriegen auch mal ihre Futter hier oben. Das habe ich extra hoch gemacht auf die Kiste hier, damit äh, die Hunde da nicht rangehen ans Futter. Ne? Ich habe mir auch schon mal das geschrotete Futter für die Hühner und Enten vorbereitet. Hier steht hier schon immer, ne? wenn ich mal einen Nachschub brauche. Habe ich hier mein großes Fass mit dem Schrot und natürlich auch meine Schrotmühle. Gut. Ja, und damit meine Hunde nicht in meinem Stroh rennen und dann die Katzen ärgern, ne, hier, so ist da so ein Kandidat für, oder eben ihre Geschäfte im Stroh verrichten, denn manchmal ist ja auch draußen kalt und dann habe ich hier einfach nur mal so eine kleine Tür eingebaut. Mit dem Gummiband geht die auch alleine zu, ne? Ja, muss ich nur zu helfen bitten, ne? <lacht> Gehen wir ein bisschen raus. Gut, gucken wir mal, die Enten vorbei. Wie gesagt, die habe ich gerade eingesperrt, bis vorhin durften sie noch draußen rumrennen, aber es verträgt sich halt nicht, Enten draußen rum und laufen lassen. Und die Hunde, ja, Oskar muss schon wieder meckern. Ja, ihr seht hier, Futter, Wasser haben sie zu stehen, weil ich gesehen habe, hier gab es letztens noch äh, ein Loch von der Ratte oder Wühlmann, weiß ich nicht. Unter den roten Kartons habe ich wieder ähm, eine Schlagfalle und eine Käfigfalle gestellt, damit die Enten dann dran kommen und sich verletzen, habe ich natürlich die Kisten drüber gemacht. So, man hört sie schon im Hintergrund schnattern, hier habe ich meine Enten für dieses Jahr, meine Laufenten, bin ich auch sehr, sehr zufrieden, die sehen alle richtig gut aus, ja, mein Teich immer wieder eine Freude für mich persönlich, weil er wirklich einfach zu handeln ist, ne? ja, ihr seht jetzt langsam hier die, die Büscherie, sage ich mal, das Gestrüpp, da seht ihr auch wirklich die langen Pitschen, das wächst immer alles in einem Jahr so hoch. Ne? Jetzt warte ich noch ab, bis das alles ähm, entlaubt ist und dann wird die Regel groß zurückgeschnitten. Ja, hier habe ich auch noch ein bisschen meine Peperonis, die ich auch ja, wahrscheinlich heute noch mal abernten muss. Das hat dies ja alles überhaupt nicht funktioniert, weil ja, Pflanzerde gekauft, aber war größter Mist. Hat total überhaupt nicht funktioniert. Ne? Wenn ich mir diese Pflanze hier angucke, die habe ich äh, im Juni gesetzt. Und diese hier, die ist ein bisschen größer, schon fast doppelt so groß, aber die hat natürlich keine Früchte mehr, weil ich die im September nochmal umgetopft hatte. Da war das nur ein kleiner Setzling. Ja, also was er da ausmacht, ne? Große Scheiße gewesen heute. Oder dieses Jahr bei mir. Jo, hier meine Entenbrigade. Ein paar sehr, sehr schön kräftige Äpfel dabei. Ein paar schöne bunte Enten dabei. Ich möchte auch auf diesen, auf diesen Harlekin. Zug aufspringen, sage ich mal. Also, ähm, ne? also die, den Farbstoff Harlekin will ich ja weiter züchten und ich sehe, da habe ich zum Beispiel einen wunderbaren äh, Harlekin RP. Mal gucken, den werde ich euch gleich mal markieren, den ich da meine. Ja, der ist, äh, daneben steht noch einer. Die haben, also dieser Farbstoff ist schon gut vererbt. Ne? Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit. Ja. Wir schauen wir noch mal kurz mal rein im Stall. Ja, hier drin im Stall, kennt ihr ja schon, habe ich ja schon oft genug gezeigt. Die Nistboxen, die ich normalerweise gar nicht das ganze Jahr drin habe, werden tatsächlich jetzt auch angenommen. Und ja, Futter muss ich hier noch auffüllen. Und zeige ich euch mal, es ist mir noch nie passiert in meinen ganzen Jahren, dass meine Enten jetzt zu dieser Jahreszeit, wir haben Oktober, ne? ähm, dass die Eier legen. Wahnsinn, ich weiß gar nicht, was ich damit abmachen soll, aber wir werden die schon gebrauchen zum Backen, wie auch immer. Meine Frau packt ja so gerne. Ne? Und ich esse das dann alles. Ja, und ansonsten seht ihr, hier drin habe ich auch kein Futter, Wasser stehen. Also Futter schon, aber Wasser meine ich jetzt, habe ich nicht hier stehen. Und deswegen ist es immer schön trocken hier. Ich streue das ja auch mal mit Heu aus, so dass wir keine ähm, Staunetze bekommen mit dem Wasser jetzt. Ähm, und mit dem Heu ist es eben so, 
Du hast ja auch keine Milben, obwohl ich tatsächlich in meinem Entenstall noch nie Milben hatte. Aber immer nur im Hühnerstall. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal hin. Jo, wir gehen uns mal Richtung Hühnerstall. So, wir haben ja auch äh, Halloween demnächst jetzt hier. Also bei uns ist es morgen. Also bis hier bis heute der 31. Oktober. Und ich habe hier schon mal dekoriert, ne, Halloween-mäßig. Nein, ist natürlich Quatsch hier. Aber ihr seht eben, ich habe hier einen ganzen Arsch voll ähm, Spinnenweben immer. Könnte ich auch wegmachen, aber ich lasse sie auch immer hängen und mache die nur alle Jubeljahre mal weg. Denn ihr seht, diese Geschichten, ähm, das sind im wahrsten Sinne des Wortes äh, Staubfänger. Also fange ich mir den Staub hier so ein bisschen weg. Alles in Ordnung. Ne? Also nee, ich bloß nicht. Aber es sieht doch wirklich aus, als ob besser kriegt das den Dekorateur zu Halloween auch nicht hin. Na gut, wir schauen mal in den Stall hinein. So, Hühnerstall, genau wie beim Entenstall. Eingestreut mit Heu. Meistens sind es die Heureste, was die Pferde nicht fressen. Die Hühner finden das ganz klasse. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich den äh, Hühnerstall so großzügig angebaut habe. Und ihr seht, ich habe jetzt überall die äh, Natursitzstangen. Ja, die Hühner, die dann jetzt, äh, gerade wenn es draußen unschön ist, sag ich mal, sitzen sie sehr gerne hier drin. Ich habe auch, auch am Tage, damit es nicht zu dunkel ist, hier äh, eine kleine LED. Die nimmt nicht viel. Ne? Ja, Wasser natürlich hier drin hängen. Und natürlich auch immer den Schrot, den habe ich hier auch drin, ne, der fressen sie ganz gut weg. Und was ich dies ja auch eingeführt habe, hier, hier sporadisch läuft hier ein Ventilator mit, der die Luft ein bisschen umwälzt, weil im Sommer habe ich doch immer das Gefühl gehabt, es ist zu stickige Luft hier drin und das funktioniert mit dem Ventilator sehr gut. Ne. Ja und hier kann man natürlich auch wieder sehen, einige sind wieder doll in der Mauser hier, guckt euch das an, andere würden das gar nicht zeigen, aber hier mein halbnacktes Huhn, ne, aber das ja, regelt sich alles hier. Ne? Da wächst noch was nach. Die sind auch teilweise eben auch sind immer sehr begehrt bei den, bei den Herren. Hier ist auch noch mal so ein halbnacktes Huhn. Ne? So, gucken wir mal, ob wir hier auch was sehen. Ein bisschen duster, aber es geht schon noch. Ne? Ja, hier meine, meine Nesterwand. Das läuft immer ganz gut hier, wird gut angenommen. Offensichtlich aber auch ganz gut begehrt hier. Ihr seht, im Sandbad liegen auch schon wieder Eier, muss ich gleich mal rausnehmen. Ne? Ja, hier ist jetzt leider ein bisschen dunkler, weil ich musste da hinten, ist vielleicht ist schlecht zu sehen, aber da musste ich vorm Fenster erstmal äh, eine Holzplatte machen. Weil, ähm, ja, ist schon draußen was gegengefallen beim Sturm und hat erstmal das Fenster eingedrückt gehabt. Ja, ansonsten sind meine Hühner hier sehr zufrieden mit ihrer Anlage, denke ich mal. Ja, die können ja dann hier auch Tag und Nacht raus in die Voliere, ne? das ist ja mal offen. Und an sich mache ich nur die Voliere da hinten zu. Das können Sie sehen, ne? da ist ein kleiner Eingang, wo sie rein und raus rennen. Ja so dass sie nicht die ganze Nacht im Stall eingesperrt sind. Ja, und die, die sind ja auch alle ganz, ganz easy drauf hier. Ja, und hier nochmal. Äh, Mit diesem hier vorne werde ich wahrscheinlich auch für die Zucht verwenden. Hier, ich finde den sehr schön, diese Weizenfarbe hier. Ist auch einer vom 24.12. geschlüpften. Ja, also der wird jetzt bald ein Jahr alt. Und der sieht schon richtig gut aus. Schöner Bock. Ja, also ich will ja auch dahin, dass die schön kräftig sind. Die sollen ja auch Fleisch abliefern sozusagen ne? und ja meine Nackthälse die liegen eigentlich auch ganz gut. Ich bin aber ganz zufrieden damit. So, dann haben wir ja noch eine Position vergessen sozusagen oder noch nicht vergessen, wir waren halt einfach noch nicht. Und zwar gehen wir jetzt in meinen Wildgarten, Bienengarten und da habe ich auch die Anlage mit den Perlhühnern. Da gehen wir jetzt einfach mal hin, gucken uns das an. <lacht> meine Mona kommt gleich hinterher. So. Hier ist meine Anlage, wo die Alttiere von meinen Perlen drin sind. Gehen wir mal rein. So. Hier habe ich ja immer Futterwasser hängen. Ich muss mal gucken hier mit der Sonne. Die ist heute fast ein bisschen viel, aber es wird schon noch gehen. Ich hoffe, ihr zeigt mir, wenn die Aufnahmen manchmal ein bisschen überblendet sind von der Sonne. Aber ich bin ja froh, dass es heute gerade nicht regnet. Da muss natürlich auch erstmal Alarm gemacht werden, wenn ich jetzt hier reinkomme. Ne? Ja, aber sonst sehen sie doch richtig gut aus. Mal gucken, ob wir von der anderen Seite filmen können. Ich will sie jetzt auch nicht so scheuchen, dass sie wie wild durch die Gegend flattern hier. Ne? Ansonsten, ja, ich bin da echt verliebt in meine Perlhühner. Finde ich richtig gut. Sind ja immer noch sieben Tiere, weil ich einfach nicht dazu komme, die zu schlachten gerade hier. Also ich wollte ja einen Hahn eigentlich wegschlachten. Aber, ja, ja verträgt sich ja noch, ne? 
Ja. Letztens war es auch so warm, bevor es jetzt kalt wurde, sage ich mal, dass sie tatsächlich noch mal angefangen haben zu legen. Die haben so, was weiß ich, 20 Eier noch mal gelegt, aber dann hört es auch auf. Ihr seht jetzt auch mein Gestrüpp hier, habe ich dies ja auch gut im Griff. Also sonst letztes Jahr hatte ich vergessen abzuschneiden, dann wuchs das hier so durch, da durch. Und bevor dann äh, der Holunder die Moliere kaputt macht, muss er natürlich rechtzeitig abgeschnitten werden. Ne? Ja, hier drüben haben sie natürlich auch ihren Trockenbereich. Nicht, dass ihr denkt, hier ist nur Motsche. Wir können nochmal mal rüber gehen. Ich habe ja hier auch den Trockenbereich sozusagen alles abgedeckt hier, ne? Ähm, wegen, sage ich euch immer wieder, wegen Vogelgrippe. Ne? Ist auch ein Bereich, den ich denn hier nochmal verriegeln kann. Ne? Hier ist auch nochmal eine extra Tür. Kann hier zugemacht werden. Hier kann ich denn auch mal, ja, wenn es ein Tier ist, was ich, was dem es nicht so gut geht oder so, ne? kann, könnte man auch separieren. Habe ich aber noch nicht machen müssen. Ja, und hier habe ich so ein Projekt für nächstes Jahr schon. Ich meine jetzt nicht die Pflanzen, die hier oben drauf stehen. Das sind auch so wie die anderen, wo ich schon meinte, das wäre nur ein Test wie der Boden ist, die habe ich auch alle noch mal umgepflanzt. Der letzte Sturm hat hier alles ein bisschen kaputt gemacht, aber es muss abgeerntet werden mit dem Rest. Ja, da muss ich mal sehen, was ich damit mache. Vielleicht mal ein bisschen sauer einlegen oder so. Mir geht es eigentlich um diese Geschichte hier. Ne? Hier, das ist alles durchgesiebter Mist, den die Hühner vorher bearbeitet haben. Da habe ich jetzt äh, mir so, ein, so eine Box gemacht, drei Seiten mit Gitter und vorne habe ich einfach äh, Pflastersteine aufgestapelt, damit ich immer vorsichtig wegnehmen kann, denn im nächsten Jahr soll in diese Pflanzerde, die es dann hoffentlich im nächsten Jahr ist, ähm, alle meine Tomaten und Paprikas und alles, was ich so mache, rein. Ne? Und wenn man hier so ein bisschen buddelt, ich weiß nicht, ob man das jetzt findet, aber hier ist richtig Leben in der Bude. Ja, hier unten alles voller Würmer, also das, da ist richtig Action drin. Und ich denke nur, wenn, du, wenn man so einen kräftigen Kompost hat, dann kriegt man auch kräftige Pflanzen und dann wird das nächste Jahr alles besser. Hoffentlich. Ja. Die Voliere steht auch immer noch. Die muss ich jetzt demnächst mal auseinanderbauen und trockenstellen. Ne, die hat dies Jahr auch ganz gute Dienste geleistet. Da waren ja die, die kleinen äh, Perlenküken auch teilweise drin. Ne, ansonsten habe ich hier noch Bottiche, wo ich versucht habe, dies Jahr Kartoffeln zu machen. Aber ich zeige euch mal die andere Reihe. Die habe ich schon mal leer gemacht. Hier ist auch dieser Boden, den ich als Pflanzboden gekauft habe. Hier. Ähm, aber... Da ist gar nichts drin gewachsen. Von diesen ganzen Bottichen hatte ich vielleicht 5 Kilo Kartoffeln raus. Ne? Also da, da ist gar nichts gewachsen. Kannst vergessen. Ne? Ja, und dann hatte ich ja probiert, dieses Jahr äh, eine Mischung aus Wildpflanzen, also Wildblumen sozusagen und Mais. Ja, die Wildblumen haben sich durchgesetzt und der Mais nicht. <lacht> Aber Versuch macht klug. Es soll ja auch mein Wildgarten sein hier, wo ich ein bisschen Lebensraum für die Insekten schaffe und so. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Ja, und deswegen habe ich hier auch immer irgendwelche Bäume. Hier habe ich zum Beispiel noch mal eine Neupflanzung, einen Baum. Ähm, Stand drauf, habe ich beim Discounter gekauft. Birne ist aber letztendlich doch eine Pflaume geworden. Auch nicht schlecht, nehmen wir auch mit. Also was mir jetzt noch fehlt hier in meinem Garten, ist tatsächlich mal ein ordentlicher Birnbaum. Denn tatsächlich hier meine, meine Sauerkirschen, die ich hier habe, die sind dies ja auch sehr gut gewesen. Und auch meine ähm, Himbeeren, da habe ich dies ja richtig gut geerntet. Das sind späte Himbeeren alles. Das kann ich noch ein bisschen, ein bisschen wegnaschen hier. Ganz wunderbar. Mm. Oh. Weil ich komme an kein Essen vorbei. Ganz furchtbar. Ja. Und auch ähm, diesen Sauerkirschbaum, der hat dies ja extrem viel abgeworfen. Da habe ich bestimmt äh, 10 Kilo Kirschen geerntet. Ja, und ansonsten, ähm, ja, meine Büsche hier, eine schwarze Johannisbeere, alles da. Ne? Und auch meine Setzlinge, die ich letztes Jahr gezogen habe, hier, Josterbeeren. Da hoffe ich, dass die im nächsten Jahr kommen. Und diese, diese habe ich auch viel experimentiert mit, äh, wie heißen die nochmal, Bauern, Bauernrosen. Die habe ich überall mal ein bisschen ausgesät. Und ich hoffe, dass die nächsten Jahr auch alle blühen. Ich mag das, dieses Unkomplizierte. Und hier überall noch meine Josterbeerenbüsche. Und dann nochmal einen kleinen Blick in die Voliere der Perlhühner sozusagen. Ne? Sozusagen der Trockenbereich. Ja. Ich werde zum Winter vielleicht mal noch ein paar neue Sitzstangen reinmachen, ne, weil die tatsächlich nicht im Stall sitzen, die Perlhühner. Ja, da werde ich ein paar dickere Sitzstangen noch mal reinziehen. Ja, und seitdem ich das hier auch alles so schön dicht gemacht habe, ihr wisst ja, ich habe den Angriff vom Fuchs damals hier gehabt, aber das ist alles schön dicht von innen und außen. In der Mitte ist Draht noch mal zwischen, da kommt kein Fuchs mehr durch. Jo, Setzlinge, ne? hatte ich ja schon mal gesagt. Ähm, habe ich hier auch noch mal welche für nächstes Jahr zum Auspflanzen. Das ist rote Johannisbeere. Meine Frau hatte einfach äh, einen Busch äh, beschnibbelt und da habe ich mir einfach ein paar Sachen weggenommen, in die Erde gesteckt. Und ihr seht, es kommen einige. Die werde ich nächstes Jahr irgendwo 
ja, auspflanzen. Ne? Ich bin da immer so ein Typ, überall wo ich eine Ecke habe, da muss irgendwie ein Busch stehen oder so. Ich muss das nicht alles selber ernten und essen, sondern ja, das ist auch für die, für die Vögel und für die Bienen und so. Das finde ich immer ganz gut. Deswegen mit meinem Wildgarten hier ist so ein bisschen, ja, andere würden Zen-Garten sagen. Nein, das ist so ein bisschen so, ich gebe der Natur was zurück. Ich will gar nicht alles daraus ernten, was hier drin ist. Ne? Aber hier summt und brummt das auch im Sommer super. Ne? Und ach, gehen wir mal noch mal kurz zu ein Stück zurück. Gehen hier, hier mein XXL äh, Insektenhaus. Das wird auch immer super angenommen. Hier habe ich auch einige Experimente gemacht. Ihr seht, das hier, das sind einfach ähm, Strohhalme, Trinkhalme. Und hier sind auch die äh, Bienen drin. Ne? Da kommen nächstes Jahr die Larven raus, die überall wo das zu ist. Und natürlich habe ich auch ganz normal so Schilf und so. Das ist auch gut ähm, besetzt mit Schlupfwespen äh, und so. Ja, das ist richtig gut. Also das wird richtig gut angenommen. Da kann ich euch gerne mal den Link da lassen, wie ich das damals gebaut habe. Da steht er schon etliche Jahre. Innen drin ist ja auch noch mal eine Kammer, wo der Igel drin wohnt. Denn ich habe ja etliche Igel hier auf meinem Gelände. Ja. Ja. Und von hier aus finde ich auch mal sehr schön den Blick an sich. Ne? Ich kann hier schön über meine Pferde koppeln gucken. Und ihr seht, das ist hier alles so schön abschüssig. Ne? Also Hangbereich. Außer die untere Koppel, die ist natürlich glatt, aber da lasse ich die Pferde im Winter auch wenig laufen. Äh, ich habe die Koppel zweigeteilt, ist etwa immer so ein Dreiviertel Hektar eine Koppel. Die untere Koppel lasse ich dann nur abfressen und äh, ja, dann kommen sie dann wieder hoch hier auf die Hangkoppel. Das ist wirklich die Koppel, die ich am meisten benutze, weil die am wenigsten kaputt getrampelt wird. Und natürlich seht ihr hier auch mal ein paar Laufstrecken, das ist ganz klar, aber ansonsten läuft das Wasser immer ganz gut ab und dadurch bleibt es trocken. Ne? Meine beiden Ladies da hinten, was kann ich, ob man das durch die Sonne jetzt erkennen kann. Jo. Gut. Ja, das soll es eigentlich fast schon gewesen sein für diesen Stallrundgang. Was fällt mir jetzt noch so ein? Also ist ja einiges na, passiert, wie ich jetzt nicht sagen. Aber es ist natürlich einige Zeit ins Land gegangen. Ich hatte auch tatsächlich nicht viel Zeit, um jetzt Videos zu machen und habe auch nicht immer die richtigen Videos gemacht, denke ich mal. Vielleicht sollten wir mal wieder einen Livestream machen. Da lade ich gerne jeden von euch ein, wer mit mir mal einen Livestream machen möchte. Ähm, vielleicht als Gast. Den letzten, also den ersten und bis dato auch den letzten hatte ich ja mit Martin. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wollte auch im Sommer immer schon mal einen Livestream nochmal machen. Aber ich habe einfach nicht die Zeit gefunden. Vielleicht finden wir im Winter jetzt mal die Zeit. Und da könnt ihr ja sagen, ob euch den abends oder äh, morgens das besser gepellt oder nachmittags besser gepellt. Morgens muss ich am Arbeiten. Morgens werdet ihr auch nicht vor der Glotze sitzen und einen Livestream zu gucken, sage ich mal. Ja, dann kann man ein paar Sachen äh, noch mal ein bisschen abklopfen, was ihr denn so sehen wollt, welche Themen euch interessieren. Ja, was steht jetzt demnächst noch an? Demnächst ist natürlich, äh, würde ich sagen, erstmal Zusammensetzung des ähm, aktuellen Zuchtstamms für nächstes Jahr. Ja, vielleicht äh, noch mal zeigen die Hühner, die jetzt im, im Juni geschlüpft sind, also Mai, Juni, die sind jetzt schon so groß, dass ich die langsam auseinander klabustern muss, sage ich mal, ähm, was der Hahn und Henne ist. Noch laufen sie alle zusammen und mit in der großen Herde mit drin. Ja, und ansonsten äh, geht jetzt die Zeit los. Wie gesagt, wenn, die, wenn die, der Brutstamm zusammengestellt ist, dann äh, kann man natürlich auch bei mir wieder äh, Bruteier kaufen. Ähm, kann man natürlich das ganze Jahr, aber aus dem Zuchtstamm, die Bruteier sind natürlich besser, weil man dann genau weiß, welches Tier, welcher Vater. Ne? Das zeige ich euch dann noch alles. Ja, und ansonsten würde ich sagen, das wird bestimmt wieder ein langes Video. Das werde ich erst im Schnitt sehen, <lacht> wie lange ich da schon wieder gesammelt habe. Ähm, ich habe schon wieder die Hälfte gegessen. Wenn ihr Fragen habt, Meinungen, Anregungen, was weiß ich, schreibt mir es in die Kommentarbox. Sagt mir, was ihr sehen wollt. Sagt mir, was ihr nicht sehen wollt. Ähm, beschimpft mich, beleidigt mich oder auch lobt mich. Da freue ich mich natürlich sehr viel mehr drüber. <lacht> Ist egal. Ähm, einfach Kommunikation untereinander immer nett und freundlich bleiben. Ne? Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut hier. Ähm, wer bis dato noch nicht abonniert hat, ne? ihr wisst ja, abonnieren. Vielleicht die Glocke noch äh, drücken, dann verpasst ihr keinen kein neues Video und ich sage, bleibt gesund, bleibt neugierig und dann sehen wir uns alle wieder. Bye, bye.